గచ్చిబౌలిలోని హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పీజీ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది హిందీలో పిహెచ్డి చేస్తున్న దీపిక మహాపాత్ర బాత్రూంలో పడిపోయింది కనక్పూర్కు చెందిన దీపిక ఉదయం టాయిలెట్కు వెళ్లి శ్రో తప్పి పడిపోవడంతో తోటి విద్యార్థులు యూనివర్సిటీ యాజమాన్యానికి సమాచారం అందించారు ఆమెను సమీపంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు దీపిక నరాల సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతుందని యాజమాన్యం తెలియజేసింది గచ్చిపౌలి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ దేవేందర్ అందిస్తారు దేవేందర్ చెప్పండి దీపిక చనిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే ఆమె మానసికంగా ఎన్నో రోజులుగా ప్రెజర్ అవ్వడము ఒకటి తర్వాత నరాలకు సంబంధించిన బలహీనత ఉందని వైద్యులు చెప్పడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమె ఒకసారిగా ఉదయం ప్రయాణించి పడిపోవడంతో బలకు బలమైన గాయం తలకు బలమైన గాయం తగలడంతో ఆమె మృతి చెందడం జరిగిందని అధికారులు నిర్ధారించారు అయితే ప్రస్తుతానికి అంటే కారక్పూర్ కు చెందిన దీపిక ఎల్ఎక్ట్ వన్ హాస్టల్ రూమ్ లో ఉంటుంది అక్కడ గతంలో ఎంతో సార్లు కూడా మృత వ్యక్తి పడిపోయేది ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిన ఆమె లోపలికి వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి ఉండేది అని చెప్పేసి ఆమె రూమ్ మేట్ చెప్పడం జరుగుతుంది మొత్తానికి అయితే ఎస్సీలో విభిన్నమైన వాతావరణం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న విద్యార్థులు ఎంతో మంది ఉంటారు అక్కడ తెచ్చిన వారి నేపథ్యంలో అక్కడ అంటే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అంటే గొప్ప ఎంతో చదివిన వారు ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాత సంపాదించిన వారు అక్కడ నుంచి చదివి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్ లో స్థాయిలో ఉన్న వారు ఉండడం జరిగింది ఇలాంటి నేపథ్యంలో కాస్తలో ఉదయాన్నే ఒక అంటే అనుమానాస్పత్రిలో మృతి ఉండడంతో ఒకసారి విద్యార్థులు భయాందోళన గురయ్యారు ఎందుకంటే గతంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు అలాగే కొన్ని ఘర్షణ పడి గాయాలైన విద్యార్థులు కూడా గతంలో ఉండేది ఇలాంటి నేపథ్యంలో లేడీస్ హాస్టల్లో ఏం జరిగింది అన్న ఒక కొద్దిసేపటి వరకు ఒక భయం ఒక ఆందోళన ఉండేది ఆ తర్వాత వైద్యులు ధృవీకరించిన తర్వాత ఈమె నరాల బలహీనత అలాగే ఎక్కువ ఒత్తిడికి లోనై పడిపోవడం తోటి బల తలకు బలమైన గాయం తగలడం వల్లే చనిపోయిందని నిర్ధారించుకోవడంతో అటు అధికారులు ఇటు విద్యార్థులు కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఇలాంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్న యూనివర్సిటీలో ఏం జరిగిందనే విషయం ఆమె చనిపోయిన తర్వాత కొత్త ఉత్కంఠ తెలియజేయడం నేపథ్యంలో ఇప్పటికైతే తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు మరి కొద్దిసేపట్లో మార్చు ఇప్పుడు ఉస్మానియా మార్చులో డెడ్ బాడీ ఉంది కొద్దిసేపటి తర్వాత తల్లిదండ్రులు మహారాష్ట్రకి డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది మొత్తానికి ఉద్యోగ భవిష్యత్తు ఉన్న పిహెచ్డి హిందీలో పిహెచ్డి చేస్తున్న విద్యార్థిని ఈ విధంగా కావడం అక్కడ చూసుకుంటూ విద్యార్థులందరూ కూడా చూపు సముద్రంలో మునిగిపోయారు